CHIỀU CÙNG NGÀY ĐẠI TƯỚNG TÔ LÂM ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN VIỆT NAM VÀ ĐẠI TƯỚNG VI LÂY LẠ KHĂM PHONG ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐÃ ĐỒNG CHỦ TRÌ LỄ KHÁNH THÀNH CÔNG TRÌNH HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN LÀO CÙNG DỰ CÓ ĐỒNG CHÍ THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN VĂN SƠN NGUYÊN THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN ĐỒNG CHÍ TRUNG TƯỚNG NGUYỄN DUY NGỌC ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN ĐỒNG CHÍ NGUYỄN BÁ HÙNG ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại cộng hòa dân chủ nhân dân Lào các đồng chí lãnh đạo đại diện các đơn vị chức năng bộ Công an dự án xây dựng học viện chính trị Công an Lào được xây dựng tại bản Na Sa Ad huyện Say Thani thủ đô Viên Chăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Mục tiêu quy mô đầu tư nhằm xây mới các hạng mục công trình phục vụ công tác giảng dạy, đào tạo, ăn ở của học viện, đáp ứng cơ bản cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy và học tập với quy mô 150 cán bộ, giáo viên và 1.200 học viên mỗi năm. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong điều kiện kinh tế và ngân sách còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với tinh thần san sẻ và giúp đỡ lẫn nhau, hạt muối cắn đôi, cọng sau bẻ nửa. Đảng, Chính phủ và lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam đã quyết định đầu tư xây tặng Bộ Công an Lào, Công trình Học viện Chính trị Công an Lào với mong muốn góp phần vào công tác xây dựng lực lượng Công an Lào ngày càng chính quy, hiện đại, đáp ứng ngày càng hiệu quả hơn yêu cầu của công tác Công an trong tình hình mới. Trước mắt, Bộ Công an Việt Nam sẽ cùng Bộ Công an Lào đưa Học viện Chính trị Công an Lào đi vào hoạt động hiệu quả, sẵn sàng phối hợp xây dựng giáo án, giáo trình và tài liệu giảng dạy và cử chuyên gia sang giúp Học viện Chính trị Công an Lào trong thời gian tới. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an hai nước Việt Nam-Lào, Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn các ban, bộ, ngành liên quan của hai nước và chính quyền thủ đô Viên Trăn đã tạo điều kiện cho công trình được triển khai xây dựng và hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Hoan nghênh các đơn vị chức năng của hai bộ, các nhà thầu đã khắc phục khó khăn, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình mà lãnh đạo hai bộ đề ra.